Mobius, c'est un trio d'artistes composé de Pierre, Hugo et moi, Gauthier. On fait de l'art avec de l'intelligence artificielle, donc on utilise des algorithmes pour créer des œuvres d'art. Notre logo, il est inspiré de l'homme de Vitruve. Au milieu, on a mis une zone qui est séparée en trois, qui représente un peu nos, nos trois esprits qui se combine en, en un cerveau euh, commun et euh, toutes les créations d'Obvious en fait euh, sortent de nos, de nos trois cerveaux. La raison pour laquelle on a choisi ce logo, l'homme de Vitruve, c'est pour rendre hommage à Leonardo da Vinci, qui est euh, en fait euh, le pionnier de euh, ce mouvement d'art et science et qui montre que ce n'est pas deux disciplines opposées, mais c'est deux disciplines qui peuvent se rassembler euh, pour créer des choses euh, intéressantes. Ce qui est intéressant dans la création d'un nouveau design de vélo, c'est que c'est un support qui est extrêmement différent d'une toile, comme c'est un objet qui est en 3D avec des volumes extrêmement resserrés et avec des formes très particulières, ça pousse un artiste à travailler différemment et à devoir imaginer un visuel qui fonctionne sur ce type de forme qui est extrêmement spécial. Donc nous on aime bien traiter de sujets qui sont à la fois artistiques et scientifiques, donc là, on a décidé de traiter de la rotation. On a sélectionné les différents points de rotation euh, mécanique et biomécanique, donc ceux de l'humain et ceux de, du vélo, pour montrer que en fait, les deux agissent en symbiose euh, pour suivre le même objectif. En fait, le vélo et, euh, et l'humain, c'est euh, l'exemple parfait de la machine et de l'homme qui travaille ensemble vers un même objectif. Donc sur ce design, en fait, on a une réflexion un peu des, des cercles concentriques qui vont s'imprimer sur le vélo. Donc les cercles de l'humain sont représentés en rose par des fleurs qui sont aussi des, des éléments naturels qui ont une rotation euh, interne et en fait les, les cercles de la machine vont être représentés par des engrenages qui eux aussi ont une rotation et qui représentent euh, la machine. Donc à partir de ce, cette volonté de travailler autour de la rotation, il fallait choisir des couleurs et euh, des références à faire à des mouvements de science-fiction. Et les couleurs, le rose et le bleu, c'est des couleurs issues du euh, mouvement cyberpunk, qui est un mouvement de science-fiction qui parle de comment est-ce que l'homme et la machine se rejoignent entre eux. C'est euh, le bouquin de euh, William Gibson qui s'appelle euh, Neuromancer, qui a été la base de ça et qui a été notre inspiration. Et c'est pour ça que euh, sur le dessous du vélo, il y a une référence directe à ce livre, où dans une des scènes de ce livre, les personnages principaux font du vélo dans un stadium euh, du futur, où la gravité est très faible. Les designs graphiques qu'on voit sur le vélo, c'est des images qu'on a créées avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui utilisent du texte pour créer des images. C'est potentiellement des algorithmes que vous avez déjà pu voir passer, comme Midjourney ou Stable Diffusion. Nous, on utilise des versions un petit peu plus poussées qui nous permettent de faire des choses un peu différentes. Notamment ici, on devait faire de la création de, de bandes qui sont extrêmement larges et très fines. Et donc, du coup, on a dû modifier certains algorithmes pour obtenir des rendus satisfaisants. Je pense que le choix de notre représentation en cercle concentrique donne cet aspect aussi un peu agressif au design du vélo pour donner un peu cette impression de quelque chose qui passe très vite devant vous ou aussi cette impression de, de vitesse qu'on a quand on fait tourner une roue très rapidement et qu'il y a certains euh, schémas, patterns qui apparaissent quand on a un mouvement circulaire à très haute vitesse. Pour la base noire en fait, euh, et pailletée, on a eu euh, un peu une autre, une autre inspiration. En fait, on se, on se rend compte que la rotation, c'est une règle qui régit euh, tout dans l'univers, euh, des atomes euh, euh, aux galaxies, c'est quelque chose qui est euh, central. Et donc en fait, euh, on a été inspiré par justement euh, l'univers, euh, qui est bah, donc par, le, par le vide, par euh, les étoiles pour faire une, une, une création avec une base noire et, et pailletée. Donc c'est un peu une, une inspiration secondaire euh, qui vient se greffer à l'inspiration euh, cyberpunk du, du vélo. Pour ce qui est de la formule mathématique qui est à l'arrière du tube de sel, c'est notre signature, c'est comme ça qu'on signe toutes nos œuvres. C'est la formule mathématique qui permet de générer des images au sein de nos algorithmes. Pouvoir faire le Tour de France avec euh, une de nos créations, c'est quelque chose d'assez incroyable. Euh, nous, on a des madeleines de Proust de dingue autour du Tour de France, que ce soit de regarder euh, les épreuves pendant l'été ou alors que ce soit d'aller directement sur le Tour, voir la caravane et voir toute euh, cette machine incroyable. Le Tour de France, c'est la plus grande course de cyclisme du monde. Et donc, c'est vraiment un honneur euh, de pouvoir équiper la groupe AMA FDJ et euh, FDJ Suez.